பொதுக்காலம் பதினைந்தாம் வாரம் புதன்கிழமை முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பத்து இறை திருவசனங்கள் ஐந்து முதல் ஏழு வரை மேலும் பதிமூன்று முதல் பதினாறு வரை ஆண்டவர் கூறியது அசீரிய நாடு சினத்தில் நான் பயன்படுத்தும் கோள் அது தண்டனை வழங்க நான் ஏந்தும் தடி அது இறை பற்றில்லா நாட்டினருக்கு அந்நாட்டை நான் அனுப்புகிறேன் எனக்கு சினமூட்டின மக்களை நொறுக்க அதற்கு ஆணை கொடுக்கிறேன் அம்மக்களை கொள்ளையிடவும் அவர்கள் பொருள்களை சூறையாடவும் தெருவில் கிடக்கும் சேற்றை போல அவர்களை மிதித்து போடவும் அதற்கு கட்டளை தருகிறேன் அசிரிய அரசன் நினைப்பதோ வேறு அவனது உள்ளத்தில் எழும் திட்டங்கள் வேறு மக்களினங்கள் அழிந்து நாசமாவதை தன் இதயத்தில் எண்ணுகிறான் பல்வேறு இனத்தாரையும் வெட்டி வீழ்த்த அவன் விரும்புகிறான் ஏனெனில் அவன் இவ்வாறு சொன்னான் என் கை வலிமையாலே நான் அதை செய்து முடித்தேன் என் ஞானத்தாலும் அறிவு கூர்மையாலும் அதற்கு திட்டங்கள் தீட்டினேன் மக்களினங்கள் தங்களிடையே வைத்துள்ள எல்லைகளை அகற்றினேன் அவர்களுடைய கருவூலங்களை சூறையாடினேன் அரியணையில் வீற்றிருந்தோரை ஒரு காலையில் மிதிப்பது போல் மிதித்து போட்டேன் குருவி கூட்டை கண்டுபிடிப்பது போல் என் கை மக்களினங்களின் செல்வங்களை கண்டு எடுத்துக்கொண்டது புறக்கணித்த முட்டைகளை ஒருவன் பொறுக்கி எடுப்பது போல் நாடுகள் யாவற்றையும் ஒருங்கே சேர்த்துக் கொண்டேன் எனக்கெதிராக ஒருவரும் இறக்கை அடிக்கவில்லை வாய் திறக்கவில்லை கீச்சென்ற ஒளி எழுப்பவும் இல்லை வெட்ட பயன்படுத்துகிறவனுக்கு மேலாக கோடாரி தன்னை மேன்மை பாராட்டுவதுண்டோ அறுப்பவனை விட தன்னை சிறப்பு மிக்கதாக வாழ் கருத இயலுமோ தன்னை தூக்கியவனை சுழற்சி வீச கைத்தடியால் கூடுமோ மரமில்லாத மனிதனை தூக்க மரத்தால் ஆன கோளால் இயலுமோ ஆதலால் தலைவராகிய படைகளின் ஆண்டவர் பாலாக்கும் கொள்ளை நோயை அவனுடைய கொழுத்த வீரர்கள் இடையே அனுப்புவார் அவனது மேன்மையின் கீழ் தீ ஒன்றை வைப்பார் அவர் நெருப்பு மூட்டுவார் அது கொழுந்து விட்டு எரியும் ஆண்டவர் வழங்கும் மரள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் ஆண்டவர் தன மக்களை தள்ளிவிடார் ஆண்டவரே அவர்கள் உம் மக்களை நசுக்குகின்றனர் உமது உரிமை சொத்தான அவர்களை ஒடுக்குகின்றனர் கைம்பெண்டியரையும் அந்நியரையும் அவர்கள் வெட்டி வீழ்த்துகின்றனர் திக்கற்றவரை அவர்கள் கொலை செய்கின்றனர் ஆண்டவர் தன மக்களை தள்ளிவிடார் ஆண்டவர் இதை கண்டுகொள்வதில்லை யாக்கோபின் கடவுள் கவனிப்பதில்லை என்கின்றனர் மக்களிடையே அறிவிலிகளாய் இருப்போரே உணருங்கள் மதி கேடோரே எப்பொழுது நீங்கள் அறிவு பெறுவீர்கள் ஆண்டவர் தன மக்களை தள்ளிவிடார் செவியை பொருத்தியவர் கேளாதிருப்பாரோ கண்ணை உருவாக்கியவர் காணாதிருப்பாரோ மக்களிடங்களை கண்டிப்பவர் மானிடருக்கு அறிவூட்டுபவர் தண்டியாமல் இருப்பாரோ ஆண்டவர் தன மக்களை தள்ளிவிடார் ஆண்டவர் தம் மக்களை தள்ளிவிடார் தம் உரிமை சொத்தாம் அவர்களை கைவிடார் தீர்ப்பு வழங்கும் முறையில் மீண்டும் நீதி நிலவும் நேரிய மனதினர் அதன் வழி நடப்பர் ஆண்டவர் தம் மக்களை தள்ளிவிடார் தந்தையே ஏனெனில் குழந்தைகளுக்கு வெளிப்படுத்தினீர் நற்செய்தி வாசகம் புனித மக்தி எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது அக்காலத்தில் இயேசு மக்கள் கூட்டத்தின் முன்பாக கூறியது தந்தையே விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகின்றேன் ஏனெனில் ஞானிகளுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் இவற்றை மறைத்து குழந்தைகளுக்கு வெளிப்படுத்தினர் ஆம் தந்தையே இதுவே உமது திருவுளம் 
என் தந்தை எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கின்றார் தந்தையை தவிர வேறு எவரும் மகனை அறியார் மகனும் அவர் யாருக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அவருமன்றி வேறு எவரும் தந்தையை அறியார் என்று கூறினார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வு தரும் நச்செய்தி அன்புக்குரியவர்களே போக்குவரத்து அதிகம் இல்லாத நாட்களில் சுமைகளை சுமந்து செல்வதற்கு கழுதைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த பின்னணியில் உருவாக்கப்பட்ட கதை இது சிலுவைகளை செய்யும் ஒருவர் மற்ற ஊர்களுக்கு அவற்றை எடுத்துச் செல்வதற்கு ஒரு கழுதையை வாகனமாக பயன்படுத்தினார் ஒவ்வொரு முறையும் சிலுவைகளை கழுதையின் மீது ஏற்றி அவர் ஓட்டிச் செல்கின்ற பொழுது வழியில் இருந்த கிறிஸ்தவ கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முழந்தால் படியிட்டு கழுதை மீதிருந்த சிலுவையை வணங்குவது வழக்கமாம் ஆனால் கழுதையோ மற்ற கழுதைகளிடம் இல்லாத சிறப்பம்சம் தன்னிடம் இருப்பதால் தான் மக்கள் தன் முன் மண்டியிட்டு வணங்குகிறார்கள் என்று எண்ணி தன்னை பற்றி பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டது ஒரு முறை வழக்கம் போல சிலுவைகளை சுமந்து சென்ற போது மக்கள் வணங்கினர் அதை கண்ட கழுதை தலைகால் புரியாமல் குதிக்க ஆரம்பித்தது உடனே அதன் மீது ஏற்றப்பட்டிருந்த சிலுவைகள் கீழே விழ ஆரம்பித்தன உடனே மக்கள் எல்லோரும் கம்புகளை எடுத்து அந்த கழுதையை நைய புடைத்தார்களாம் இந்த கழுதையை போல இருந்ததுதான் அசீரிய நாடு கழுதைக்கு சிலுவை மதிப்பை கொடுத்தது போல இறைவன் அசீரிய நாட்டிற்கு ஆற்றலையும் வல்லமையும் கொடுத்திருந்தார் இதற்காக தவறு செய்யும் நாடுகளை தண்டிக்கவும் கண்டிக்கவும் இறைவன் அந்நாட்டை ஒரு தடியாக பயன்படுத்தினார் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் அது குறித்து வாசிக்கிறோம் ஆனால் அசீரியாவோ தான் கடவுளின் கையில் இருக்கும் சாதாரண கருவி என்ற உணர்வு இல்லாமல் தன்னை உயர்வாக கருதி கொண்டது எல்லாம் என் கைவலி கை வலிமையால் செய்து முடித்ததாக பத்து பதிமூன்று அசிரிய அரசன் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டான் இந்த தற்பெருமையின் காரணமாக அசிரியா ஒழிக்கப்படும் என்பதை இறைவன் முன்னறிவிக்கின்றார் பத்தாவது பிரிவு பதினாறாவது வசனம் அன்புக்குரியவர்கள் இன்றைய நற்செய்தியிலும் இதையொட்டிய செய்தியையே பார்க்கின்றோம் இயேசு இரண்டு விதமான குழுக்களை பற்றி இன்றைய நற்செய்தியில் பேசுகின்றார் ஒரு பக்கம் ஞானிகள் மற்றும் அறிஞர்கள் இன்னொரு பக்கம் குழந்தைகள் இயேசு இங்கு ஞானிகள் மற்றும் அறிஞர்கள் என்று குறிப்பிடுவது தங்களின் சொந்த வல்லமையை சார்ந்து நிற்கும் மனிதர்களை தங்களின் சொந்த முயற்சியாலும் அறிவாற்றலாலும் இவ்வுலகை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பவர்களை இதற்கு மாறாக குழந்தைகள் என்பவர்கள் தங்களையே தாழ்த்தி மகிழ்ச்சியோடு தங்களை தந்தையாக இறைவனது கையில் ஒப்படைப்பவர்கள் இறைவனது கையில் தாங்கள் இருக்கின்றோம் என்ற உணர்வோடு வாழ்பவர்கள் இறைவனது ஞானமும் வழிநடத்துதலும் அதிகமாக இரண்டாவது குழுவிற்குத்தான் வழங்கப்படுகிறது என்று முதல் குழுவுக்கு அல்ல இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டுமெனில் இரண்டு குழுக்களுக்குமே இறைவன் தனது ஞானத்தையும் விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றார் ஆனால் முதல் குழுவாகிய ஞானிகளும் அறிஞர்களும் தங்களது சுய ஆற்றலையும் அறிவு திறனையும் சார்ந்து இருப்பதன் காரணமாக வெளியிலிருந்து வரும் அனைத்துக்கும் மூழிய மனம் உள்ளவர்களாக இருந்து இறை விருப்பம் உட்பட அனைத்தையும் புறக்கணித்து விடுகின்றனர் ஆனால் இரண்டாவது குழுவோ குழந்தைகளைப் போல திறந்த மனம் உள்ளவர்களாக இருந்து இறைவனது ஞானத்தையும் விருப்பத்தையும் உள்வாங்கி தங்களது வாழ்வையும் வாழ்வின் மகிழ்ச்சியையும் உயர்த்திக் கொள்கின்றனர் வேறு வகையில் சொல்லப்போனால் இந்த உலகில் உள்ள எல்லா மனிதர்களுமே கடவுளது கரத்தில் இருக்கின்றார்கள் அவர் உதவியோடு தான் வாழ்வை நடத்துகின்றனர் ஆனால் ஞானிகள் என்று சொல்லப்படுகின்றவர்கள் மேற்கண்ட உண்மையை மறந்துவிட்டு 
தங்களது முயற்சியால் தான் அனைத்தும் நடக்கின்றன என்பது போல எண்ணிக்கொள்கிறார்கள் இவ்வாறு நினைத்துக் கொள்வதன் காரணமாக அதிகம் அதிகமாக தங்களை கடவுளிடம் இருந்து துண்டித்துக் கொள்கிறார்கள் இவ்வாறு தங்களை அறியாமலேயே அவர்கள் தங்களை தண்டித்தும் கொள்கிறார்கள் இந்த தவற்றை தான் அசிரிய அரசன் செய்தான் குழந்தைகள் என்பவர்களோ புனித பவுல் சொல்வது போல நாம் இருப்பதும் இயங்குவதும் அவரிலேதான் என்ற மனநிலையோடு தங்களது ஒட்டுமொத்த வாழ்வு கடவுளின் கரத்து இருக்கிறது என்கிற உணர்வோடு வாழ்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட உணர்வு கடவுளுக்கும் இவர்களுக்கும் இடையேயான உறவு பிணைப்பை ஆழமாக்குகிறது இதன் காரணமாக இவர்கள் கடவுளின் அருட்கொடையை இன்னும் அதிகமாகவே பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் அன்புக்குரியவர்களே நம் ஒட்டுமொத்த வாழ்வு கடவுளின் கரத்தில் என்னாலும் இருக்கிறது என்கின்ற உணர்வை நம்முள் ஆழ பதித்துக் கொண்டோம் என்றால் வெற்றியும் ஏற்றமும் வருகின்ற பொழுது ஏதோ நம் முயற்சியால் தான் எல்லாம் சாதித்தோம் என்பது போல ஆட மாட்டோம் அதே போல தோல்வியும் வீழ்ச்சியும் வருகின்ற பொழுது எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்று துவண்டு விட மாட்டோம் வாழ்வு எப்பொழுதுமே சமநிலையில் இருக்கும் ஜபம் இறைவா எம் வாழ்வு உம் கரத்தில் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உணர வரம்தாரும் ஆமேன் 